La piedra de yeso ha sido uno de los materiales más antiguos empleados para la construcción, tras ser sometido a un proceso de calcinación. En la localidad de Albarracín, el yeso rojo ha dado personalidad propia a la arquitectura de sus edificios. Sin embargo, la variedad más utilizada es el yeso blanco. Eugenio Monesma va a compartir con Antonio Meda, continuador de una saga de fabricantes de yeso artesano en Albarracín, todo el proceso de transformación de esta piedra que ya se utilizaba en el Neolítico. Antonio, aquí tenemos unas piedras de yeso blanco, de Albarracín. Eh, no es el yeso rojo eh, tan conocido. ¿Qué parte del proceso vamos a hacer ahora? Pues este es el yeso blanco de Albarracín, que es igual que el rojo, de distinta cantera. Pues aquí lo hemos vaciado y lo iremos metiendo ahí al horno para hacer la, la bóveda de cañón, para luego pues, ir cargando el horno para pegarle fuego. Entonces el proceso consiste ahora en hacer una, en hacer una, una bóveda. bóveda de cañón lo mejor posible para pa que aguante luego pues, toda la calor, todo el fuego y todo el peso de arriba. Durante pues, 14, 15 horas, más luego las horas que tiene que estar ahí enfriándose. Esto me gusta. Sí, porque la bóveda tendrá que soportar luego bueno, todo el peso. Tiene que soportar y tiene que, aparte de soportar todo el peso, aguantar la calor. Ah, claro. Porque por peso aguantan las piedras. Esta que es bastante maja, vamos a poner aquí. Para la boca. Te la tengo que calzar, para que no se abra el arco. Que calzar las piedras es porque cuando se calientan parten. Entonces, si están calzadas, se aguantan y si están sin calzar, pues revientan. Las piedras que quedan al fondo eh, son de la cocción anterior. Sí, de que la nos cocción han... anterior que nos han quemado. Ah, nos han quemado y entonces las dejas y las vuelves las a dejo. Coger. No se han quemado pues porque a lo mejor el fuego no ha habido muy favorable. Pero lo dicho, hay que calzar para que no bailen. Para aquí, para la boca. Pero al revés. Donde va el fuego, pongo las gordas. Y donde recibe menos calor, las pequeñas. Y que se cuecen antes, claro. Sí. Ya, no aunque por medio también meto alguna pequeña para que el fuego se reparta. Ya. Pero donde lleva la fuerza es el medio. Uh -huh. El fuego siempre tiende a subir y encrestar. Esta es para la boca. Porque si no hay que buscar unas piedras muy perfectas y así con la casilla está, uh -huh. se aguanta mejor. Uh -huh. Hay que calzarla, porque la pongas como la pongas, no para bien. Yo hay que buscar unas cuñas para calzar, porque ahora tiras esto un poco de bóveda, pero en redondo, para que el peso no lo empuje para aquí. Aquí, para que no se cierre mucho la cajilla está, pues le intento meter piedra calzada y así no abre. Así no se abre. No se abre, pero aunque la calor dobla lo que le eches. Ahora ya vas haciendo la boca, ¿no? Sí. Voy subiendo la boca, así alguna bonita que me gusta, como esa, que para un poco llana, pero no es, no te quieras hacia, hacia afuera. Sí, sí. Porque si no se cae el muro. Hacia adentro. Hacia adentro. Estas son tan vivas, si no las rompes no se cuecen, ¿sabes? Uh -huh. No se cocinan. Si no, no será yeso al sí. Será yeso y eso. Ahora ya estamos echando todo el menú para arriba para ir cerrando, redondo un poquito. Aparte que haga bonito para que el fuego se reparta. Ya lo dejamos por terminado cargarlo. ¿Qué capacidad tiene el horno? Unas 4 toneladas. Luego sale, pierde el 40% o así de peso. Hoy acabas esta faena y sí. mañana te dedicarás mañana a. Mañana ya prontico encenderemos el horno y estará todo el día ardiendo. Todo el día. Todo el día. 12 horas. 12, 14 horas. Y sin dejar de meter leña, porque esto come leña, ¿eh? Pero está la, la leña mojada, que ha llovido, se ha mojado. Pero eso no es inconveniente. Hombre, la leña mojada no arde tan bien como la seca. Pero al principio, Pero luego al principio, ya. Luego nada, cuando coge fuerza, nada. El fuego tiende a meterse para adentro, entonces hay que ponerlas así, las tablas. Hay que tener cuidado si no te quemas la mano. Ahí. ¿Ves cómo el fuego respira para adentro? ¿Ya no te quemes la mano? No. Podría ser, pero no. Como respira, ¿eh? 
A primera hora de la mañana, Antonio enciende el horno calculando que la cocción durará unas 12 horas. Bueno, pues ahora ya, ya nos ha apagado. Ya nos ha apagado. Todo que sales vapor de agua, ¿eh? Ahora ya ha cogido fuerza, pues ya le podemos meter aquí de lleno. Ahora que echas madera gruesa ya. Sí, le meto esta tabla que estaba por ahí dando vueltas. Ya madera gruesa. Esto ya nos ha apagado. Esto ha cogido fuerza y ya no ha apagado. Que así ya tiene para más de media hora. Ya llevamos cuatro horas de, de cocción. Eh, las piedras ya se están poniendo negras. Si ya están poniendo negras, luego se pondrán blancas. Ahora están soltando, empezará a soltar ahora ya azufre, el olor es tan fuerte que tira. Ajá. Cuando coge la piedra de X temperatura, se descompone. ¿Y ahora sigues ahí metiendo sigo leña? Metiendo. Ahora vuelvo a meter la leña para adentro y otra calda. Venga, seguimos, venga. Y así hay que estar todo el día. ¿Ves cómo se van poniendo relucientes las piedras? Sí, sí. Vale, con eso la tiene para todo el rato. Y ahora ya sí estaremos 12 horas en 12, 12, 13 horas. Sí. Eh, que será ya de noche. De noche, o sea, me hará de noche y empezaría a tapar. ¿Qué tipo de combustible veo que echas aquí todo tipo de pues, leña? Aquí combustible, pues chopo de unos chopos que tiraron allá a lo de la fuente, en el parque, la vega, pinos. Antiguamente utilizaban aliaga. A, aliaga, barda, puntas de pino seco, lo, lo, lo fácil, lo, lo que tenían alrededor. Es una línea que flamé, que tenga fuerza para que queme pronto el yeso. Ya llevamos más de casi tocando las 9 horas. Ya ves que el fuego ya va subiendo, ya va poniéndose blancas las piedras por ahí, por arriba. Ya sí. va cambiando de color. Contra más pase la noche, ya iremos viendo el cambio del color. Sí. Está la piedra negra por arriba y por abajo, y por se, abajo ve se ve blanca. Claro. Así tiene que verse todo. ¿Cómo va ahora, Antonio? Pues esto ya está prácticamente terminado. Echaremos el, el, la poquita que nos queda ahí de piedra machacada para tapar un poco este colorado que se ve. Ha menguado bastante el horno, que es lo que esperaba yo. ¿Cómo sabemos que está terminado? Pues está terminado porque sale el fuego por aquí. Lo que he machacado con, con la maza de romper las piedras, pues todo eso se lo he hecho para que se iguale la, la calda. ¿Ahora ya echar toda la coscoja arriba? Sí, voy a echar con la pala ya este poco que me ha quedado porque ya le he echado antes un poco. Uh -huh. Y ya... Lo damos por terminado. Ahora hay que tener un poco de puntería porque de noche a oscuras. Uf. Y todo el día cansado, pues ya no saben sí. de hechas con la pala. Esto que es de romper con la maza, de barrer el horno de la última vez. Aquí se aprovecha todo. Lo bueno de un buen palista es echar la pala y que se quede en el sitio. Esto que estoy echando es tapar un poco para que se reparta un poco el fuego y por aprovecharlo. Y así vas dejando todo cubierto ya. Todo cubierto. Intento dejarlo lo mejor posible. Pero es muy difícil acertar. Porque el humo te molesta, ¿no ves? ¿Y ahora qué viene, Antonio? Ahora ya nada, ya le empujo un poco la leña, cerramos la puerta y a descansar. Mañana lo dejamos descansar, pasarán dos días y lo moleremos. La bóveda sí que sacarla al rojo vivo. Vamos a cerrar la puerta que pasen dos días, luego vendremos y ya empezaremos a moler y otra vez el ciclo nuevo. Y continúa el proceso. Cargar, ¿verdad? quemar, moler. ¿Vale? Venga, pues cierra Venga, y así se va recociendo. ¡Hala! Antonio, han pasado dos días y dos noches dos. desde que se acabó todo el tema de la, de, de la quema de la piedra. Correcto. ¿Y ahora qué ahora, proceso pues, viene? Ahora la abriremos la puerta, que igual sale algo de brasa. Y ya sacamos la ceniza y empezamos a desmontar el horno. ¿Qué ¿Eh? sacas primero la ceniza? Sí, sí, ha salido alguna pedecilla que se ha colgado de la bóveda. Porque claro, esto coge temperaturas elevadas. Es decir, con mucho cuidado porque si no se hunde todo. Porque esto ya no aguanta... Eh... La piedra ya ha hecho la faena que tenía que hacer. Entonces está, ya lo ves, que no me toques que me caigo. De mil y pico kilos de leña, mira lo que ha quedado. ¿Mil y pico kilos de leña necesitas en cada hornada? Sí, una tercera parte prácticamente del peso de la piedra. 
y una tercera parte entonces es de piedra, 3.000 kilos. Por ahí, sí, algo más de 3.000. Si llega hasta 1.200 kilos, pues alrededor de 4 toneladas de piedra. ¿Esta piedra pequeña no la aprovechas? Sí, sí alguna piedra, pero la suelo quitar. A veces, dos veces van a la ceniza. Porque... Pues voy a vaciar. Ya lo tienes casi lleno. Sí, porque recargar es de pobres. ¿Ah, sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que si cargas mucho rompes la herramienta y no merece la pena. <risa> vale. Vale más ir y venir que no penar y morir. Exacto. <risa> Eso decían ya los viejos. ¿Cuántas has aprendido de los viejos? Sí, sí, hay que aprender de los viejos. De los jóvenes pues aprende poco. <risa> ¿Esto de dónde lo aprendiste tú, de tu padre o qué? Sí, pues? esto ya viene de, de generación en generación. Ya mi padre hacía, mis abuelos hacían. Ahora el horno se está vaciando, le, da, le estoy dando al botón, ¿ves? El manda a distancia. Que es un sistema hidráulico claro, que te has ves. inventado. Lo llevo aquí el manda a distancia, le estoy dando, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Poco más, poco más. Vale, ya no sube más. Esto hago palanca. Y ya va al suelo todo, Mira. a tierra. Ahora a moler. A ir sacando con, el, con la media luna y con la pala de la máquina a coger. Pero antes tengo que quitar el hierro. Y luego ya, igual que cuando cargábamos el horno, no podía romper el yeso. Ahora, Ahora se rompe enseguida. Con facilidad. Sí, sí. ¿Al molino lo llevas lo más pequeño posible? Sí, no, el molino tiene una rejilla que solo deja caer lo, lo menudo. ¿Ves la bóveda? Intacta. Sí, sí, buenas piedras. Todo esto antiguamente se haría a mano, claro. Todo esto a mano, a base de darle aquí trompazos sí. y a clivar. Que ya lo ves cómo se deshace. Cómo se parte, ¿eh? Vale, no rompo más. Antiguamente, así bien malladico y luego a clivado. O sea, se hacía todo a mano, prácticamente. Todo a mano. Todo a mano. Luego se porgaría también. Sí, ahora porgaremos un poco con una caja de, de la fruta. Ya, ya, míralo. O sea, este sería el proceso antiguo. A lo antiguo. Y me imagino que esto lo extenderían todo en una sí, era. Extendido y para adelante, para arriba, para abajo. Claro. Con un macho y un grulo a veces. Esto es una criba moderna, de PVC. <risa> una caja de la fruta. Exacto. Este es gordo, sí, porque lo quieren así para tapial. Pues, rompe con mucha facilidad. Cuando está cocido. Cuando está cocido. Porque el fuego no se las come. Nada, si no está en el tallón. ¿Está? ¿En qué se nota que no está? En la dureza, mira. Ah. ¿Ves? Está, está. Lleva un hervor que a lo mejor para un yeso industrial con la calor que lleva vale, con aditivos. Pero para nosotros no vale, porque eso luego no fragua. Pues ahí hemos sacado bastante yeso y vamos a proceder a bajar el horno a su sitio, porque quedan ahí piedras algunas atrás de atrás del horno sin quemar, entonces ya se quedan para el próximo. Vale. Pero no lo vamos a sacar, las piedras están crudas, porque eso no es yeso, eso sería piedra machacada. Ahora cargar la carretilla. Ahora hay que cargar la carretilla. Para llevarlo al molino. Para llevarlo a la tolva, que está afuera. No, y ahora ya directo, eh. al, directo al molino. O sea que el proceso es, aquí echas la piedra que acabas de mallar allá. Allá. Eh, aquí la vuelve a triturar en este molino. En el molino, y él hace polvo, a la granometría deseada, y ya va a la ensacadora. Ah, o sea, eso es la ensacadora. La ensacadora. O sea, aquí ya sale lo que es el Esta es la parte industrial de lo artesano. Y entonces aquí lleva una especie Ahí de lleva martillos. lleva martillos, martillos de uh -huh. acero, uh -huh. una criba del tamaño que quieras, esta es de 0,10. Puedes ponerla más delgada, más gorda, mira los agujeros. Bueno, pues lo ponemos en marcha. Ahora 
estoy rompiendo un poco para que cuela el molino mejor. La medida está la que cuela el molino. Aunque está de casi deshecho, pero hay que romperlo un poco más. Esta es la separación que es la del molino. Y al que no cabe, hay que darle. Bueno, y ahora vamos a ensacar con una máquina Made in Canut. ¿Que te la has inventado tú? Exactamente. Hey. La firma de Antonio Meda como continuador de la tradición yesera de Albarracín es una garantía de que el producto final ofrece la calidad del yeso artesano. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.